。中国有一件武器在外网就是大魔王，其地位等同于国内军事论坛里面的美国核动力航母。这个武器就是东风二六反舰弹道导弹。该导弹凭借自身高达三千到四千公里的射程、四百磅的战斗部，以及包括卫星在内多种导航指引，配合其自身高机动性，完全可以做到横跨西太平洋打击美军的任何战舰。最近，美国前陆军助理部长办公室装备分析专家克里斯·奥斯本在网上发文称，中国的东风二六反舰弹道导弹并非无敌，美国人只要提出三个装备就能将其彻底摧毁掉。哎，看了这个标题，我觉得还挺有意思的，于是我就想了解一下这位美国体制内的专家能有何高论。结果我是皱眉点进去了，笑着走出来了。这位专家提的第一个设想就是使用激光武器来摧毁东风二六。赫里斯高能光学照射器，又名太阳神光学照射装置，是目前美军已经正式装备在阿里伯克级驱逐舰上面的激光武器。这款武器具备很多优点，包括成本低、精度高、射程远等等。目前已证明了这款武器在对付无人机方面非常的有一手，其功率高达60千瓦，只需要5秒钟左右的时间就能烧毁一台无人机或瘫痪一发巡航导弹。强，实在是太强了，所以他用来对付东风导弹也一定非常强才怪。弹道导弹是指火箭发动机推动作用下，按预定程序飞到一定高度后关机，再按照自由抛物体轨迹飞行的导弹。导弹在进入垂直下落阶段的时候，速度最低也得是六马赫左右。此时的飞行器表面与空气。强烈摩擦产生超过 1,400 摄氏度左右的高温，这就是传说中的热胀。而东风二六导弹速度更胜一筹，垂直下落阶段其速度能达到10马赫，末端制导速度更快，热胀温度接近 2,000 摄氏度。为了对抗这样的高温，东风二六在表面使用了隔热涂层。激光武器的本质就是通过高温杀伤对手。那么， 60千瓦功率的激光器在经过长时间聚焦后能达到多少高温呢？答案是150摄氏度。你用这点温度打东风二六，难道是想通过刮痧给导弹舒服瘫痪了不成？接下来我们再看看第二个设想，通过标准六防空导弹对东风二六进行拦截。弹道导弹在自由抛物阶段和末端突防阶段速度很快，十多马赫导弹拦不住。啊，既然如此，我提前拦截不就好了？标准六是目前美国射程最远的防空导弹，而且装备了新型雷达，可以在远距离就对导弹进行跟踪。目前，美国海军正在研究将 F 3 5战斗机和 E 二鹰眼预警机作为情报节点，将来袭的东风导弹信息共享给已发射出去的标准六，这样标准六就可以在远离宙斯盾防空雷达的覆盖范围，继续进行精确制导作战。提前抓住弹道导弹飞行速度最慢的窗口期，将其一举击落。那相对于激光武器这种专门用来针对反舰导弹的体系，看上去更加完美，那么效果也一定更好吧？结果我查了查美国自己针对这套体系进行的测试啊，拦截美国自己的弹道导弹成功率不足 20% 啊，也就是说你射十发导弹只有不到两发能命中目标，那这就非常尴尬了。啊，没人说过中国只会用一发东风二六对航母吧？怎么也得同时来个十几发吧？如果真逼急了，我直接跟你玩饱和射击也不是不行。就算你拼死拦下了百分之九十九导弹，那只要有一发进入了自由下落阶段，那你就没机会拦住。能做的只有原地祈祷东风二六打歪。就算你拦住了一整个攻击波次，那又有谁规定我军不能使用第二攻击波次？对吧？东风二六是只能罩住西太平洋，但你美国想要干涉中国，是不是得进来？你只要进来，就得面对中国后方充足的导弹库存。我们可以被拦截无数次，但你美国舰队只要拦截失败一次，那航母就没了。更何况你拦截成功率也就不到百分之二十。所以说这个想法理论可行，实操上还是有些不靠谱。那最后一个建议呢，是使用黄鲷鱼无人加油机增加航母作战半径。哎，我干脆就避开你东风导弹的发射范围。黄鲷鱼无人加油机是一款美国去年年底刚刚在航母上完成测试的飞机，它可以让航母舰载机的有效作战半径直接翻倍。打个比方啊 ，F 1 8标准出击模式，三副油箱，作战半径 1,224 公里啊，有了黄鲷鱼那就接近 2,400 啊。当然了，这个距离虽然超过东风2 1 D， 但还是在东风26里面，所以这个计划还有第二步，那就是美国航母首先在极限距离放出舰载机，然后立刻扭头就跑，等。舰载机打完回来，重新进入东风二六射程内，把飞机再接回去。在这个过程中，使用大量电子战武器将航母本身的存在遮蔽起来，尝试使其相对隐身，以确保自己不会被发现。
。当然，还有更加极端的玩法，那就是直接让黄鲛鱼在两千公里处等着，不考虑战机返程油量。战机加完油，前出一千公里打击，打击完再往回飞一千公里，黄鲛鱼再加油一次，然后回到航母，直接把作战半径拓展到三千公里，这样就能完美规避掉东风二六了。至于黄鲛鱼，那就当消耗品给扔了。确切的说，这种作战方式确实规避掉了我国远程侦察设备的观测范围。虽然此时航母还位于东风二六的射程之内，但此时命中已经就变得很难了。这个主意确实不错呀！如果美国人真的狠到了这个地步，那确实啊，东风二六拿你没辙啊，你赢了。但这里又有一个新问题：什么样的战斗机飞行员能扛住往返六千公里？中间还得在没有预警机支援的情况下打一波空战，这体能消耗你吃得住吗？除非你一航母的舰载机飞行员，他都是美国队长，不然根本玩不转。一天能打夜空机波次，那已经算爱国了。但问题，你现在美国海军缺钱的要死，连工资都不带发的，拿你飞行员玩什么命啊？更何况三千公里作战半径，这已经是从关岛到中国南海的距离了，你都跑这么远了。航母本身多波次攻击的战略价值就已经被抵消掉了，最多就是你美国多了一个可以中转的机场而已。这样的话，有没有你这个航母也就没多少区别了。是我东方二六打不着你了，但你航母自身的战略战术价值也废了呀。这个克里斯奥斯本是美国著名媒体国家利益的军事板块在职编辑啊，就像我说的，以前还是个体制内，现在还有大学硕士学位。作为一个专家，我本以为他必有高论，结果没想到他本想证明美国人不怕东方二六，最终却反向论证了这款导弹在目前是无敌的存在。